Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. So let's start this session. Uh, last time uh, we did an exercise for uh, preparing cost of production report using average costing method. So in average costing method, what we do, so when you have an opening work in process inventory, then you have to adopt a costing method. If you don't have the opening work in process inventory, then you don't need uh, any further uh, method. But if you have the opening work in process inventory, then you will adapt one, adopt one of the uh, costing method that is average costing or FIFO. So last exercise we did was using the average costing method. So the, uh, as you can see that the quantity schedule is the same uh, units. What is addition is that the, we have uh, work in process inventory, units in work in process inventory that were 5,000 and unit received during, since this is the second department, department two, so a, a, a depart, department exists before this department that is department one. So during the manufacturing process, the, the cost is received uh, along with the product from previous department. So units received from the previ previous, uh, from the department one are 70,000. Whereas we have in uh, work in process opening, opening inventory, 5,000 units in opening inventory. And during the period we received 70,000 to total units available were 75,000. Now out of these 75,000, <clears> we completed and transferred 60,000 units. Units completed and on hand were 8,000 and units in ending inventory 4,000 and unit loss were 3,000. Uh, which is considered as normal loss. As we have told here that it was a normal loss. So uh, normal loss is, so uh, what will happen? The normal loss will be spread over the remaining units. So uh, this is the pro normal procedure for the loss unit, for the normal loss. So the, the next section, which, uh, as we know that, of the CPR is the cost charge to the department to calculate the cost charge to the department. So the, the basic difference in the FIFO and the average is that uh, we uh, merge the uh, uh, opening work in process inventory cost to the current production and calculate uh, the average cost per unit using average method. So what we do here is that we bifurcate uh, 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 the cost from previous department in two parts. That is uh, beginning inventory and transfer during the period. Since the uh, opening work in process, if we can see that here, when we calculate the ending inventory, work in process ending, so it becomes the uh, opening inventory for the next period. So here we can see that this inventory consists of cost from previous department and this labor and FOH is being added in this department. So what we do in the cost charge to the department, we, we take separate the cost uh, from the previous department and bifurcating it uh, work in process beginning. So in work in process beginning, there's a portion from the previous department. So what we do, we mentioned that cost, uh, the portion of work in process inventory, which, uh, which consists of the cost from the previous department. So this is the cost in the work in process inventory, which is related to the department work. And this uh, second line represent the cost transfer from the previous during the period. So what we do, we uh, add these two costs and calculate average cost un per unit. So if you can see, if I click this, you can see that uh, beginning inventory cost plus transfer during the period 
are added and divided by 75,000 units. Uh, as we know that total units were 75,000 units. This is the 75,000 units we have. So these, uh, these two cost has been uh, added and an average unit cost has been uh, uh, calculated. So similarly, cost added in the apartment. So first we mentioned the beginning uh, inventory uh, where each cost element is shown, material, labor, and FOH. So in the second department, material is not added. So we didn't add it. The, uh, we didn't mention any uh, material cost. So in beginning inventory, the cost added in the department was for labor was 500 and FOH 50. So, and added during the period uh, is material nil labor. Uh, this is the labor cost. And what we did for calculating the average, we did the, we added the work in process uh, opening cost with the current period cost. So we have added it and divided by the uh, equivalent units. So that's why uh, it's called average uh, costing method. What we do, we add the relative portion in the uh, working process to the current period cost and calculate the average unit cost. So, so what we did, we added this labor cost in the work in process inventory to the labor cost added during the period and work out average cost per unit. So if you can see, I again click it, you can see that labor cost plus uh, in the working process opening inventory in the labor cost in the opening inventory plus labor cost added during the period are added and divided by the equivalent unit. Uh, you can see that equivalent unit, we have divided it by the by adding the labor cost in the work in process inventory and labor cost added during the period and divided by the equivalent unit and we get the average unit cost. So this is similar uh, treatment has been done with the FOH. So what we did, we added FOH in the work in process beginning and work uh, uh, to the FOH added during the period and worked out the average unit cost. So if you can see that this unit cost, uh, $50 in the beginning inventory for FOH has been added to the $3,450 to the current period cost for FOH. These two costs has been added and divided by the equivalent unit. So resultantly we get average cost per unit. So the total cost and this is the adjustment for loss unit uh, for the cost from previous department as we know that units were lost and it, the current period cost doesn't include the loss units. So they are already adjusted, but we have to adjust the uh, cost transfer from the previous department for the last unit. So this is the difference and recently we get. So this is the, this is how this method is called the average cost, average costing method in which what we do, we calculate average unit cost by adding the cost, relevant cost in the beginning work in process to the current period relevant cost. So the current, uh, the work in process opening uh, cost is added to the current period cost to find out the average cost per unit. So this is the uh, procedure adopted in average cost uh, costing method. Now let's consider the FIFO method. In FIFO method, what we do, uh, actually we do, uh, we do not add the uh, work in process inventory to the current period cost. What we do, we push because we push the uh, work in process inventory, opening inventory uh, uh, to the 
uh, first of all, we push the uh, opening inventory to the uh, next department. That's why it is called first in first out method. So first cost you receive, you push out the first cost to the next department. So we are do not add the cost of the opening inventory to the current period cost in, in order to find out the unit cost. So we keep it separate and push it in first place to the next department. It may be next, next department may be a finished good or some other department. So what we do, we push first of all the opening inventory cost to the next department. So we do not mix it or merge it with the current period cost in order to calculate the unit cost. So let's consider an example. Uh, using the FIFO method. So French Creek Ceramic in Incorporated operates three producing departments, molding, painting, and firing. So there are three departments in this uh, factory. The first is molding, the second is painting, and the third is called firing department. So in the first department, the molds are prepared and then uh, the molds, uh, the product is painted and then it is filed or baked in the last department. So uh, during August, the painting department transferred 12,400 units to the firing department. So uh, the, actually we are, uh, we have to calculate, uh, we have to prepare the CPR for the painting department. So the, uh, the data is given for the painting department. During the, the August, the painting department transferred 12,400 units to the firing department and lost 500 units and had 800 units in process at the end of the uh, August. There were 2,400 2, units in the process in August 1st uh, in painting department. The remaining units started in the painting department were received from the molding department. So we have to uh, also calculate the unit received from the uh, molding department. So this is the cost data. The cost data incurred in the painting department during August where material were added uh, $5,886. Labor were added costing $7,830 and factory overhead were $1,134. The work in process inventory on August was 6,656. Uh, now you can see that the opening inventory is given, a, a total figure is given for the opening inventory. So we do not need a bifurcated uh, figure in the FIFO costing. If it is given, we can club all the end. Uh, uh, we are not concerned with the individual cost. So the combined figure is enough for us, but if we uh, use the uh, average costing, we need a bifurcated cost of the opening inventory. That is cost received from previous department, cost added in the department for material, labor, and FOI. But in, uh, if we are doing FIFO costing, we need a combined figure because we, have, we, are, uh, we are not adding the working opening process individual cost element to the uh, individual cost element added during the period. So the combined figure is enough. The cost transfer to the painting department from the molding department amounting, amounting to 23,900. This, so this, uh, this cost has been received from the molding department to the, uh, in the painting department. The painting department work in process inventory was three fourth complete for August one and one fourth completed for August three. So uh, the individual uh, uh, figure is not given for each cost element. A total uh, 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 figure is given for the opening inventory and, and the ending inventory. So uh, we will take uh, this figure three fourth uh, opening inventory for the, all the cost element. That means uh, 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 cost received from previous department, cost added in the department. 
So this completion figure will be taken for the whole inventory. Similarly, one fourth complete for Aga. So this again, this one fourth will be taken as completed for all the cost element. So now let's take this exercise to the uh, Excel sheet. exercise is already available here so uh, the first thing is the name of the company is the french creek ceramics incorporation and the department is painting department because all the data available relates to the painting department and we are asked to prepare the cpr for the uh, painting department so the next line is for the uh, the name of the a statement that is cost of production report for August. So quantity schedule as we do in quantity schedule. First of, first of all, we will mention the work in process opening inventory. So units, units in work in process of beginning. We have in beginning uh, beginning inventory was uh, 2000 there were 2400 units in the in process august 1st so we what we have 2400 unit units transferred from units transferred are received from received from from molding molding that was the first department that is the first department molding department so the units uh, received from molding department is not available that we have have to calculate it so first of all uh, we have the figure for unit transfer to the uh, firing department units transferred to firing department So we have this the, the painting department transferred 12,400 to the firing department. So the firing department total units were 12,400 and units in units in WIP ending closing inventory. There were 2,400 units. Uh, no, sorry. Uh, in the closing inventory, uh, closing inventory, we have uh, units uh, uh, eight hundred units in process. So eight hundred unit are in process at the end of the August. And unit lost, we have the loss figure. Unit lost is mentioned five hundred units unit lost. lost so this is normal spoilage normal spoilage this is 500 unit so total units are 13500 so out of 13500 we have 2400 units in the opening inventory so so the balance units are received from the molding department. So we can work out the this figure, this minus, sorry, minus this. So 11,300 units were received from molding department. So the total units available were 13,700. Out of the 13,700, what we did, we transferred to the finish uh, to the firing department 12400 this is a firing department we transfer 12400 firing department and in the closing inventory we had units 800 units in the closing inventory and 500 units were lost so we can see that this is the count for total units 13000 
700 uh, which uh, uh, so uh, we had 2400 in the opening and trans and received 13 11300 from the uh, during the period so total units available were 13700 out of which this is uh, the figure for the uh, to 12,400 uh, transfer to next year, 800 at closing inventory and 500 in inventory. So the count is complete. Now the next uh, uh, section is cost charge to the department, cost charge to the painting department. So we will create two columns, one for the total cost and one for the unit cost. So uh, in we have cost in uh, work in process beginning work in process beginning. What we have the cost, we have work in process beginning uh, amount to the work in process on August first was six thousand six fifty six. So we will write this amount 6656 in this column and we will now calculate the unit cost and then cost received from the previous department cost received from molding department during period during So that cost, as we know, it is 23,000. The molding department, uh, the cost received from molding at 23,979.80. So that is 23,797.80. So if we calculate the uh, average cost per unit, That is 11,300. So average cost per, uh, the, sorry, uh, the cost per unit comes out to be 11,300. And we have to, uh, uh, we have, we did not calculate the average cost because we did not add uh, the uh, cost from the beginning inventory. So the beginning inventory must have a cost from preceding department. So we did not add the uh, the uh, uh, cost from preceding department available in the beginning inventory to the cost received uh, for, during the current period. So we did not add. So uh, what we did, we calculated separately the current period cost and divided it with the, with the cost uh, unit, uh, current uh, unit received from uh, the unit received during the current period. That was eleven thousand three hundred. So we get. Uh, the unit cost of 2.10, so we took it to the four decimal places. So 2.106. Actually, uh, we have to uh, adjust for the loss unit. So out of 11,300, 500 units were lost. So remaining we have 8,000, uh, 10,000, 800 Ele of 11,300 units received during the current period from the preceding department, 500 units were lost. So adjusting the 500 unit, uh, the remaining uh, available units are 10,800. So what we did, we divided this cost with the uh, uh, remaining units. So we can see that the unit cost has slightly increased. So before loss, it was 2.1060 and after loss the unit cost has increased to 2.2035 because because uh, the total unit received were 11300 and of which 500 units were lost so remain uh, the units remaining are 10800 so if we divide this amount by 10000 here the unit cost will increase now the next section is cost added in the but before cost added in the department, we have to calculate the uh, equivalent unit. 
So let's first calculate the equivalent unit. First of all, unit received, unit transfer to the next department. As you know, as we know that the unit transfer, we have this figure over here. Unit transfer to the that is four thousand two. Of this unit transfer, twelve thousand four hundred. The beginning inventory we will deduct the beginning inventory from this. That is, this is the beginning inventory units. So what we are left is ten thousand units. So ten thousand out of twelve thousand four hundred units, ten thousand units relate to the uh, unit completed, received, and completed during the period. Next is adding the beginning inventory. So we uh, we know that the beginning inventory we have beginning inventory two thousand four hundred, which were uh, three fourth completed, which were three fourth completed. So what we did, we have to. Uh, complete uh, the remaining is one fourth so three fourth were all already complete so what we did we uh, we added the one fourth uh, cost in order to complete the three three fourth cost so uh, the beginning inventory was already complete three fourth so what we have to add is one fourth additional cost to complete it so 2400 in uh, beginning inventory will be taken as 600 so 2400 divided by 4 100 divided by 4 we get 600 u so the completion the cost which has been added to the beginning inventory the equivalent unit will be 600 units. Similarly, the uh, closing inventory, we have 800 units. Yes, you can see that 800 units and 800 units are one by four complete for all cost element. So 800 unit divided by four. So 200 units. So 200 units will be uh, counted as complete unit in the finish uh, in the uh, work in process closing inventory. So total uh, uh, equivalent unit for all the uh, cost elements are 10,800. We, uh, as we have given a combined completion figure, so we will, uh, this equivalent unit is, will be applicable to all cost units. So all cost unit all cost unit, all cost element, all that is material and conversion. Conversion, material and conversion. Now the next section is the material has been added to the department so material, as you can see that 5,800. So 5,886. So dividing this by the equivalent unit, equivalent production, 10,800. We know that 10,800, we have equivalent production is 10,800. We have calculated for all, oh, this is 10,800 is applicable able to, for all the uh, cost element. So uh, we divide this amount added during the period, uh, 5,886 by 10,800, the equivalent production, we get the unit cost of 0 0.5450. Similarly, if we add uh, the labor cost, the labor cost has been, is 7,830. So this cost, 7,000, 7,830. So what we do, what we did, we divided this cost by the equivalent unit, which we calculated here, 
you can see the equivalent production 10,800. So uh, by dividing 7,830 by 10,800, we get the unit cost for the labor. Similarly, FOH, a similar uh, treatment will be done with the FOH, that 11,000 cost added during the August is uh, 1134. So 1134 and unit cost has been obtained by dividing 1134 by 10,800. So we get the unit cost, adding all these costs. So cost added during the period, added in department is 14,000. This is the cost added in the department during the period. So that is 14,850. And the unit cost is 1.3570. The total cost added in that, uh, the total cost charge in the department is 45,000 adding, which is obtained from adding the beginning inventory plus cost received from the molding department during the period and cost added in, uh, cost added during the period. So adding all the costs we get 45,300 and this is the uh, unit cost for. Now we know that the uh, the cost added during the period already adjusted for the loss unit, but the cost received from preceding department was not adjusted for the loss unit. Here we can see that. Uh, now the new cost is 2.2035. So what we will do, we will do adjustment for the cost unit that is obtained by this, uh, sorry, this minus this. So we get, so this additional uh, cost per unit is added to for the adjustment of loss unit. So finally we get this figure, total cost charge to the department 45,000 303.8 and the unit cost is 3.5785 adjusted unit cost. So now the, the last segment is cost accounted for as cost transfer to the firing department. So uh, in cost transfer to the next department, what we do, we first push out the uh, cost from the beginning inventory, which is not merged uh, with the current production cost. We have uh, kept it separate. So as you can see that that cost is this and we did not add it to, in order to find out the uh, unit cost in the uh, uh, for the unit cost calculation. So this cost, first of all, we will push the beginning inventory cost. So the beginning inventory cost is uh, is equal to, this is your beginning inventory. So first of all, now the beginning inventory was incomplete. So we have to complete it by adding material. And so what we did, we invent, uh, the, this is the inventory cost of the beginning. And what we did, we added the, uh, we added some cost to complete it. So we, what we did, 2,400 units were available in the opening inventory and we have to add one fourth of the cost because three fourths were complete. So what we did, uh, 2,400, 2,400 divided by four as we have added one fourth cost into into this material unit cost so we get uh, three three hundred twenty seven uh, uh, dollar material was added to the beginning inventory in order to complete it from the material point of view then we added labor 
the labor treatment is also the same uh, is equal to 2400 units were available in the opening inventory that were and we added one fourth divided by four because three three uh, three fourth were already completed so the one fourth cost we have to uh, add it multiply by this one labor so we get 4000 uh, 435 uh, dollar labor was added to the beginning inventory in order to complete it. Similarly, for FOH, the similar treatment will be done. 2400 2, units divided by four because we added one fourth cost to the, uh, the already it was complete, three by four was complete towards FOH. And what we did during the period, we added one fourth of FOH to complete it and transfer it to the next department. So 2400 units were available in the opening inventory divided by four into this unit cost FOH. So what we get 63. So the total cost uh, pushed uh, to the open. from the opening inventory was seven thousand four hundred eighty one uh, cost was pushed uh, which uh, 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 six thousand was uh, opening inventory and during the period we added this cost and total cost was pushed as 7,481. So, and from the current production, we know that the total, total unit transferred to the uh, finished good inventory, yeah, uh, firing department was 12,400, of which we, uh, which consists of 2400 units from the beginning. So the, from the current production, we transferred 10,000 units. Units received and completed during the period, 10,000. So this 10,000 units were pushed from the current production. Total units were pushed 12,400, consisting of 204, uh, 2,400 from the beginning entry and the balance relates to the current uh, current period production. So from current production, we pushed 10,000. Total unit pushed were uh, 12,400, out of which 2,400 unit related to the beginning entry and remaining 10,000 unit related to the current production. So the current production, what we do, uh, we multiply 10,000 units with this, so what we get, 35,785. So this unit were transferred. This is the cost transferred from, transferred to the firing department. This is the beginning inventory. And this is from the current production. Now the next uh, segment is uh, cost of work in process closing or ending. So cost from previous department as we know that the um, uh, the close uh, the uh, the closing inventory has 800 units uh, if we you can see that the, the quantity schedule the units in the opening inventory is 800 units and we will multiply it with the adjusted cost per unit that is the adjusted cost per unit in order to find out the cost from previous uh, the uh, the portion of cost from preceding department work in process closing inventory. So what we do, 800 multiply by this adjusted cost. We also have mentioned this uh, adjusted cost unit here. And now material. So we know that the material 800 units and they were uh, one fourth completed 
divided by 4 multiply by material cost unit we have material cost unit this is the material cost unit so material cost per unit this is material cost per unit and now for calculating labor is equal to 800 they are one fourth complete divided by four into labor cost unit unit cost labor unit cost is this is the labor unit cost so we get 145 and then similar treatment will be done with the FOH 800 divided by 4 multiply by FOH this is the unit cost so total cost accounted for 45303.80 which exactly match with the total cost account for uh, 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 total cost during the period 45303.80 so this is how the costing is done under the FIFO cost method so the main point is that we did not merge the opening inventory cost with the current period cost and we kept it separate and pushed it in the first place to the next department so you can see that this is the uh, cost from uh, opening inventory and we first push it in the first place to the next department. That's why it is called first in first out method. If you have any question, I can answer it. If there is any question, you kindly ask. FIFO method. If you have a question. Yes. Sir, जी जी आ वो वो जो work in process opening का six thousand six hundred and fifty six है उसका हमने ऊपर unit cost में consider ही नहीं किया वो फिर यहाँ कैसे part बनता है हाँ जी वो इसलिए देखें वो unit cost में इसलिए नहीं consider किया हमने उसको separate रखा है जबकि average costing में हमने उसको merge किया था unit cost calculate करने के लिए तो इसको हमने separate रखा है और इसको हमने सबसे पहले push करना है इसलिए इसको कहते हैं first in first out जो पहले कॉस्ट आपके मौजूद है पहले उसको आउट करें इसलिए हमने अगर हम उसको मर्ज कर देते तो वो फिर एवरेज पे चला जाता तो इसलिए हमने ये जो कॉस्ट जो है इसको हमने सेपरेट रखा है इसको मर्ज नहीं किया अगर आप देखें ऊपर तो हमने इसको देखें ये हमने सेपरेट रखा हुआ है और ये भी सेपरेट है हमने इसको मर्ज नहीं किया इसके साथ अच्छा इस जो वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग है इसमें तमाम कॉस्ट आ रही हैं ठीक है ये कंबाइंड फिगर हमारे पास अगर देखें हमारे पास अब क्लोजिंग है ना क्लोजिंग यही क्लोजिंग जो है ये आगे जाके वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग बन जाएगा तो इसमें तमाम कॉस्ट एलिमेंट आ रहे हैं इसमें पिछली डिपार्टमेंट की भी कॉस्ट आ रही है इसमें इस डिपार्टमेंट की भी कॉस्ट आ रही है जो हमने मटीरियल ऐड किया है लेबर ऐड किया है एफ और ये हमारे पास कम्बाइंड फिगर है ठीक है ये कम्बाइंड फिगर है इसी तरह ये कम्बाइंड फिगर ली गई है यहाँ पर हमने यहाँ पर कम्बाइंड फिगर ली हुई है इसमें अगर आप देखें इसकी कोई बाइफरकेशन नहीं है ठीक है जबकि हमने जब हम एवरेज कॉस्टिंग करेंगे फिर इसकी हर कॉस्ट एलिमेंट को हम लादा लादा मेंशन करेंगे ठीक है कि समझ गए ना तो इसमें हमने कंबाइंड फिगर ले ली क्योंकि हमने इसको मर्ज नहीं करना इंडिविजुअल कॉस्ट एलिमेंट जो इंडिविजुअल कॉस्ट एलिमेंट है ना मटेरियल लेबर एफ एच एंड कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट वो जो चार कॉस्ट एलिमेंट आ रहे हैं अगर आप इसके क्लोजिंग में देखें ना क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग में अगर आप देखें तो हमारे पास चार एलिमेंट्स इसमें आ रहे हैं एक है कॉस्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट एक ये एलिमेंट है और ये जो तीन एलिमेंट है ये हमने इस ड्यूरिंग द पीरियड ऐड किया इसमें इस डिपार्टमेंट में जो ऐड हुए मटीरियल लेबर एफ एच हमने लादा लादा लिखे हुए हैं ठीक है एक कंबाइंड फिगर इस तरह तो अगर हमने एवरेज कॉस्टिंग करनी हुई तो फिर हम हर एक जो एलिमेंट है उसको इलादा लादा कैलकुलेट करके करंट पीरियड कॉस्ट के साथ मर्ज करके एवरेज कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे लेकिन अगर हमने वो नहीं करनी तो फिर हम कंबाइंड फिगर ले लेंगे ये हमने इधर 
कंबाइंड फिगर ले लिए टू थाउजेंड ज़ीरो थर्टी एट तो ये हम ले कर चलें इधर इसमें क्या नाम है इसी तरह ये जो हमने कंबाइंड फिगर ले लिए और इस हमने सेपरेट रखी है और जब हमने ट्रांस कॉस्ट ट्रांसफ़र की है नेक्स्ट डिपार्टमेंट वो जो फायरिंग डिपार्टमेंट है बेकिंग जहाँ पे होती है तो उसमें हमने इसको देखिए वही कॉस्ट आपको यहाँ नज़र आई जो यहाँ पे इसको मैं ज़रा कर लेता हूँ ये और ये ये सेम कॉस्ट है ठीक है ये बल्कि इसको किसी और कलर के साथ कर देते हैं ऑरेंज कर देते हैं और इसको भी ऑरेंज कर देते अब ये देख अब देखिए ये कॉस्ट जो है बिगिनिंग इन्वेंट्री वाली वो हमने सबसे पहले पुश की है नेक्स्ट डिपार्टमेंट उसके बाद जो हमने इसको कंप्लीट करने के लिए जो कॉस्ट हम ड्यूरिंग द पीरियड वो हमने इसमें ऐड की है ठीक हो गया ये हमने ऐड okay, करके समझ आ गई समझ आ गई ना तो बेसिकली दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज मेथड एंड फर्स्ट एंड फर्स्ट आउट मेथड इन एवरेज मेथड व्हाट वी डू we merge the opening inventory in uh, cost with the current uh, period production cost in order to find out the average unit cost for each cost element theek hai har jo cost element hai uske liye hum average cost unit nikalte hain uh, average unit cost nikalte hain theek ho gaya jabki first and first out method mein hum aise nahi karte hum jo opening inventory ki cost hai wo separate rakhte hain और सबसे पहले उसी को पुश करते हैं नेक्स्ट डिपार्टमेंट को ठीक हो गया ताकि हमें आ, हमारी जो आ, क्या नाम है आ, जो कॉस्ट है वो आ, सबसे पहले फर्स्ट एंड फर्स्ट आउट हो ठीक है जो सबसे पहले आउट होने वाली कॉस्ट जो है वो सबसे पहले वही आउट हो हमारी कॉस्ट ठीक हो गया एनी अदर क्वेश्चन किसी का कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग फर्स्ट एंड फर्स्ट आउट मेथड और एवरेज कॉस्टिंग नो सर अच्छा ठीक है ठीक है अब हम थोड़ी सी एक्सरसाइजेस और करेंगे इक्विलेंट uh, प्रोडक्शन की क्योंकि इसमें जो uh, जो सबसे इम्पोर्टेंट uh, जो कैलकुलेशन है वो इक्विलेंट प्रोडक्शन की है ठीक है तो हम उसमें फ़र्क देखेंगे कि जो एवरेज कॉस्टिंग में हम इक्विलेंट प्रोडक्शन किस तरह निकालते हैं और पाइपों में किस तरह निकालते हैं ठीक है तो वो हम एक्सरसाइजेस थोड़ी सी कर लेते हैं ताकि वो हमारी क्लियर हो जाए ये एक हमारे पास एक्सरसाइज है ऑन नंबर नवम्बर वन Yankee company had 20,000 units of work in process in department A. Uh, ये अब opening यानी beginning inventory की बात करें क्योंकि start of the month बात करते on November वन वो इस इसका मतलब है it is an opening inventory. तो जो 20,000 units थे इनके opening inventory थे work in process department A की बात हो रही है 100% परसेंट कम्प्लीट एज टू मटीरियल कॉस्ट एंड ट्वेंटी परसेंट कम्प्लीट टू द कन्वर्जन कॉस्ट ये जो थे 100% परसेंट कम्प्लीट थे टूवर्ड द मटीरियल इसका मतलब ये है जब ओपनिंग uh, इन्वेंट्री में यानी एक हंड्रेड uh, परसेंट या क्लोजिंग इन्वेंट्री में ये पिछले दफ़ा की क्लोजिंग होगी तो अब ये ओपनिंग हो गई हमारे लिए यानी ये अक्टूबर की क्लोजिंग थी और वो ही आगे आके हमारे लिए ओपनिंग बन गई तो क्लोजिंग इन्वेंट्री में अगर मटेरियल है तो इट मींस के इस मटेरियल स्टॉक में डाला गया है 100 परसेंट ठीक है और 20 परसेंट कम्प्लीट एज टू द कन्वर्जन कॉस्ट ड्यूरिंग नवंबर 160,000 यूनिट्स वर स्टार्टेड इन डिपार्टमेंट ए एंड 170 यूनिट्स वर ट्रांसफर टू डिपार्टमेंट बी इसमें हमारे पास जो टोटल यूनिट स्टार्ट किए गए हैं डिपार्टमेंट ए में चूँकि इट इज़ द फर्स्ट डिपार्टमेंट सो यूनिट्स वर स्टार्टेड इन डिपार्टमेंट इसलिए इसको डिपार्टमेंट ए कहा गया इसके इस इस तरह का मतलब है डिपार्टमेंट ए ए अल्फाबेट पहला अल्फाबेट है तो इट मीन के देर इज़ नो डिपार्टमेंट एग्जिस्ट बिफोर ए डिपार्टमेंट ए सो नेक्स्ट डिपार्टमेंट विल बी ऑटोमेटिकली बी डिपार्टमेंट बी सो सो दैट्स वाई यूनिट स्टार्टेड इन दी इन दी प्रोसेस इसका मतलब है इस जो पहले डिपार्टमेंट में यूनिट डाले गए हैं वो हंड्रेड थे 
जबकि ओपनिंग इन्वेंट्री में उनके पास ट्वेंटी थे टोटल जो अवेलेबल यूनिट्स थे वो हंड्रेड एटी थाउजेंड थे ठीक है इसमें से वन हंड्रेड सेवेंटी थाउजेंड यूनिट ट्रांसफर टू डिपार्टमेंट बी सत्तर हज़ार यूनिट्स जो है वो एक लाख सत्तर हज़ार यूनिट डिपार्टमेंट बी को ट्रांसफ़र कर दिए गए दी वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग जो है थर्टी नवंबर को दैट वॉज हंड्रेड परसेंट कम्प्लीट एट मटीरियल कॉस्ट एंड फोर्टी परसेंट कम्प्लीट एज टू दी कन्वर्जन कॉस्ट तो इसके लिए अब हम एक बात याद रखिए कि जो अभी हम इक्वलेंट प्रोडक्शन कैलकुलेशन कर रहे हैं हम क्वान्टिटी स्केजल नहीं बना रहे ठीक है तो दोनों में फ़र्क है इक्वलेंट प्रोडक्शन कैलकुलेट करना है सेपरेट कैलकुलेशन और क्वांटिटी स्केजल जो है वो फिजिकल क्वांटिटी के जो कैलकुलेशन होती है वो एक अलादा कैलकुलेशन है जबकि इक्वलेंट प्रोडक्शन को कैलकुलेट करने की एक अलादा कैलकुलेशन सो एवरेज कॉस्टिंग पे करते हैं एवरेज कॉस्टिंग इज सिमिलर टू जो आ, ऐसे उसी तरह कैलकुलेशन जैसे हम ओपनिंग इन्वेंट्री को कंसिडर ही नहीं करते थे ओपनिंग इन्वेंट्री के बगैर जिस तरह हम इक्वलेंट यूनिट की कैलकुलेशन करते थे बिल्कुल उसी तरह एवरेज कॉस्टिंग में करेंगे इसमें हम ओपनिंग इन्वेंट्री को नहीं लेंगे हम स्टार्ट करेंगे यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड ठीक है जी टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट बी ठीक हो गया ये डिपार्टमेंट बी को जो हमने कंप्लीट करके और ट्रांसफर किए हैं वो कितने यूनिट अब दो कॉस्ट एलिमेंट है मटेरियल के लिए इलादा हमने इक्वलेंट प्रोडक्शन इक्वलेंट यूनिट या प्रोडक्शन जो है कैलकुलेट करने और कन्वर्जन के लिए कन्वर्जन मींस फैक्ट्री ओवर एड लेबर एंड फैक्ट्री ओवर एड तो दोनों को कम्बाइन करके हम कहते हैं क्या नाम है कन्वर्जन कॉस्ट ठीक है तो दोनों के लिए एक किस्म के एक जैसे इक्वलेंट यूनिट जो है इक्वलेंट प्रोडक्शन कैलकुलेट होगा तो मटेरियल के लिए हम हमने जो कंप्लीट किए हैं हंड्रेड एंड सेवेंटी थाउजेंड ट्रांसफर टू डिपार्टमेंट बी तो हंड्रेड एंड सेवेंटी थाउजेंड हमने यूनिट ट्रांसफर किए हैं कंप्लीट करके दे वर कम्प्लीटेड फ्राम मटीरियल बोथ फ्राम मटीरियल वाइज एंड कन्वर्जन वाइज वो कम्प्लीट थे ठीक है अब सेकंड जो है अब इसमें हमने ये करना है कि जो यूनिट वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग में है वो कितने परसेंट कंप्लीट है यूनिट्स इन वर्क इन प्रोसेस एंडिंग एंडिंग या क्लोजिंग एक ही बात है ठीक है वो क्लोजिंग में वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग में कितने यूनिट्स हमारे पास अवेलेबल है वो हम ये देखते हैं आ, वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग में है हमारे पास यूनिट्स जो अवेलेबल हैं वो आ, हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ये टू हंड्रेड वन हंड्रेड एटी थाउजेंड अगर हमारे पास टोटल अवेलेबल थे ट्वेंटी थाउजेंड बिगिनिंग इन्वेंट्री में थे और वन हंड्रेड सिक्सटी थाउजेंड जो है हमें रिसीव हुए थे ड्यूरिंग द पीरियड तो टोटल यूनिट जो ट्वेंटी थाउजेंड प्लस वन हंड्रेड वन हंड्रेड एट्टी थाउजेंड जो अवेलेबल थे आउट ऑफ एटी वन हंड्रेड एटी थाउजेंड वन हंड्रेड सेवेंटी थाउजेंड हमने दूसरे डिपार्टमेंट को डिपार्टमेंट बी को ट्रांसफ़र किए इट मीन्स वी आर लेफ्ट विथ टेन थाउजेंड क्योंकि यहाँ पे स्पॉलिश कुछ भी नहीं है स्पॉलिश नहीं हुई कोई यूनिट लॉस नहीं हुआ तो टोटल यूनिट अवेलेबल जो थे हमारे पास वो हंड्रेड थे जिसमें से हंड्रेड वी ट्रांसफर्ड आउट टू डिपार्टमेंट बी तो रिमेनिंग जो यूनिट है वो टेन थाउजेंड है क्योंकि और यूनिट लॉस्ट नहीं हुए तो टेन थाउजेंड हमारे पास यूनिट्स जो रह गए हैं हमारे पास तो इसमें जो मटीरियल में होंगे चूँकि वो हंड्रेड परसेंट कम्प्लीट हैं तो लिहाजा हम उसको कम्प्लीट यूनिट ही लेंगे टेन थाउजेंड ही लेंगे ठीक है तो टोटल यूनिट हमारे पास जो आ रहे हैं ट यूनिट्स जो हमारे पास आ रहे हैं वो हंड्रेड एटी थाउजेंड फॉर मटीरियल इक्वलेंट प्रोडक्शन प्रोडक्शन ठीक है इक्वलेंट प्रोडक्शन वन हंड्रेड एटी थाउजेंड हमारे पास मटीरियल के आ रहे हैं क्योंकि वन हंड्रेड सेवेंटी थाउजेंड जो यूनिट हमने पुश किए हैं नेक्स्ट डिपार्टमेंट को 
वो मटीरियल वाइज कम्प्लीट थे इसलिए हमने पुश किए और जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है उसमें टेन थाउजेंड यूनिट है वो भी हंड्रेड परसेंट कम्प्लीट टूवर्ड द मटीरियल तो उसको हम कम्प्लीट यूनिट गिनेंगे वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग को वो टेन थाउजेंड तो मटीरियल वाइज जो हमारी मटीरियल के लिक्वलेंट प्रोडक्शन है वो हंड्रेड एंड एटी थाउजेंड है सिमिलरली अब कन्वर्जन कॉस्ट जो है अगर आप देखें क्लोजिंग इन्वेंट्री वॉज फोर्टी परसेंट कम्प्लीट एज टू कन्वर्जन कॉस्ट तो टेन थाउजेंड जो थे वो फोर्टी परसेंट कम्प्लीट थे टेन थाउजेंड यूनिट्स इन टू पॉइंट फोर फोर्टी थाउजेंड का मतलब फोर्टी परसेंट का मतलब पॉइंट फोर पॉइंट फोर तो हमारे पास ये फोर थाउजेंड जो है इक्वलेंट यूनिट है तो फोर थाउजेंड जो उसके इक्वलेंट यूनिट इन दी वर्क इन प्रोसेस है तो टोटल यूनिट हमारे पास जो इक्वलेंट आ रहे हैं हंड्रेड एंड सेवेंटी फोर थाउजेंड इक्वलेंट यूनिट फॉर कन्वर्जन कॉस्ट आ रही है इज दैट क्लियर ये हम इसी तरह कैलकुलेशन कर रहे हैं अंडर द एवरेज कॉस्टिंग जिस तरह हम पहले करते थे जिसमें ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं थी ठीक है ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं थी पहले पहले जो जिस तरह हम कैलकुलेट कर रहे थे जिसमें वी डिड नॉट कंसिडर या दी वर्क इन प्रोसेस वॉज नॉट अवेलेबल वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग ओपनिंग इन्वेंट्री जो थी हमारे पास अवेलेबल नहीं थी तो हम उस इसी तरह कैलकुलेट करते थे तो सेम प्रोसीजर अब हमारे पास ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है लेकिन वी आर नॉट कंसिडरिंग इट ठीक है और हम वहाँ से स्टार्ट ले रहे हैं कि जो हमने कंप्लीट किए और जो हमारे पास ऑन हैंड है एट द एंड ऑफ द मंथ जो क्लोजिंग इन्वेंट्री वर्क इन प्रोसेस उसमें कितने पड़े हैं तो उस तरह हमने इसको कंसिडर किया है इज़ दैट क्लियर अब इसी को हम करते हैं कि फाइफो में हम क्या करते हैं ठीक है फाइफो में हम ये किस तरह करते हैं तो फाइफो को फाइफो अंडर दी फाइफो हम क्या करते हैं यूनिट ट्रांसफर जो है स्टार्ट लेंगे यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर टू डिपार्टमेंट बी ठीक है वो हमारे पास सेम फिगर आ रही है वन हंड्रेड सेवेंटी थाउजेंड वन हंड्रेड सेवेंटी थाउजेंड ठीक है ये हमने ट्रांसफर किए तो दो कॉस्ट एलिमेंट है हमारे पास मटेरियल और कन्वर्जन तो दोनों के लिए सेम फिगर आएगी ठीक है सो दे जो हमने कंप्लीट करके नेक्स्ट डिपार्टमेंट भेजे हैं यूनिट्स देट दे वर कंप्लीट फ्रॉम मटीरियल वाइज एंड कन्वर्जन वाइज दैट वाई दे हैव बिन ट्रांसफर टू द नेक्स्ट डिपार्टमेंट सो हंड्रेड एंड सेवेंटी थाउजेंड यूनिट्स वर ट्रांसफर टू द नेक्स्ट डिपार्टमेंट अच्छा अब इसमें से हम जो है माइनस करेंगे ओपनिंग इन्वेंट्री ठीक है क्योंकि ओपनिंग इन्वेंट्री को हमने सेपरेट रखना है तो वट वी डीड वी लेस ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस या बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस जो भी है ओपनिंग या बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस एक ही बात है उसमें कितने यूनिट्स थे हमारे पास उसमें थे हमारे पास ट्वेंटी थाउजेंड यूनिट्स तो ठीक है तो ट्वेंटी थाउजेंड यूनिट्स हमारे पास ओपनिंग में थे तो अब हमारे पास जो यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर ड्यूरिंग द पीरियड यूनिट्स कंप्लीट कंप्लीटेड ड्यूरिंग द कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर सो इट स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड जी हां यूनिट स्टार्टेड एंड ट्रांसफर स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड वेरी गुड यूनिट स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड ड्यूरिंग द पीरियड ड्यूरिंग द पीरियड ड्यूरिंग द मंथ कर दे ठीक हो गया ये आ गया हमारे पास 150,000 तो इसको सिमिलरली ये उसके लिए भी एप्लीकेबल है तो 150,000 अच्छा अब ये वो यूनिट है जो हमने यूनिट स्टार्ट किए हैं और कंप्लीट किए हैं ड्यूरिंग द मंथ ओपनिंग को निकाल के यानी आउट ऑफ 170,000 उस उसमें जो 150,000 है वो वो यूनिट है जो हमने करंट पीरियड में स्टार्ट किए और कंप्लीट किए और पुश किए नेक्स्ट डिपार्टमेंट को 
ये अब कम्प्लीट हो गया ये क्लियर हो गया ना कि ये वो यूनिट है जो हमने करंट नवंबर में क्योंकि नवंबर की बात हो रही कि नवंबर के दौरान जो हमने स्टार्ट किए और कंप्लीट करके नेक्स्ट डिपार्टमेंट भेजे वो थे 150,000 अगर इसमें टोटल अगर 170 सेवेंटी है तो 20 अगर बिगिनिंग निकाल दें तो 150,000 वो यूनिट है जो हमने ड्यूरिंग द पीरियड जो है वो स्टार्ट किए और कम्प्लीट करके नेक्स्ट डिपार्टमेंट को पुश कर दिए अच्छा अब इसमें जो रिमेनिंग uh, uh, जो कॉस्ट एडिशन हुई है वो हम इस तरह कैलकुलेट करेंगे कि ओपनिंग में हमने कितनी ऐड और यूनिट्स या एड वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग ठीक है या ओपनिंग या बिगिनिंग जो भी है वो हमने uh, कितनी एडिशन की है कॉस्ट एडिशन कितनी की है उसमें Uh, अगर आप देखें तो ये वह हंड्रेड परसेंट एज कम्प्लीट टू द मटेरियल कॉस्ट तो मटेरियल कॉस्ट वाइज तो ये हंड्रेड परसेंट तो हम इसमें कोई एडिशन नहीं की ओपनिंग इन्वेंट्री जो है उसमें मटेरियल की कोई ए, ए, हमने नहीं की ठीक है लेकिन हमने जो एडिशन की है ओपनिंग इन्वेंट्री जो कन्वर्जन कॉस्ट थे वो ट्वेंटी परसेंट कम्प्लीट थे ओपनिंग तो हमने 80 परसेंट जो है उसको कन्वर्ट किया है तो 20,000 यूनिट थे हमारे पास ओपनिंग उसको हमने 80 परसेंट कन्वर्जन और ऐड किए हैं तो 0.8 क्योंकि वो 20 परसेंट कम्प्लीट थे ठीक है 0.8 तो हमने 16,000 यूनिट्स वो जो 20,000 है वो 16,000 गिने जाएंगे क्योंकि हमने कॉस्ट एडिशन जो की है वो 20 परसेंट कम्प्लीट अगर आप देखें 20 परसेंट एज टू कन्वर्जन जो ओपनिंग इन्वेंट्री तो ओपनिंग इन्वेंट्री में कितने यूनिट है 20,000 तो हमने जो कॉस्ट एडिशन की है ओपनिंग इन्वेंट्री में वो है 80 परसेंट तो 80 परसेंट और 20,000 वो आ जाते हैं 16,000 अब एड वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग या एंडिंग जो भी है ठीक है एंडिंग वो हमारे पास आ गया जनाब इसके तो हम पूरे गिनेंगे क्योंकि दे वर हंड्रेड परसेंट कम्प्लीट जो क्लोजिंग है वो हंड्रेड परसेंट कम्प्लीट एज टू मटीरियल कॉस्ट तो क्लोजिंग में हमारे पास है टेन थाउजेंड तो हम इसको टेन थाउजेंड कम्प्लीट गिनेंगे ठीक है ये टेन थाउजेंड कम्प्लीट हो गए और ये जो हैं क्लोजिंग में चूँकि हमारे पास टेन थाउजेंड यूनिट्स थे तो हम ये फोर्टी परसेंट कम्प्लीट थे तो टेन थाउजेंड इंटू पॉइंट फोर तो अब ये देखें कि अंडर द फाइव फो कॉस्टिंग जो मटेरियल के इक्वल यूनिट वन हंड्रेड एंड सिक्सटी थाउजेंड एज कम्पेयर टू द एवरेज कॉस्टिंग हंड्रेड एंड एटी थाउजेंड यही फ़र्क पड़ गया देखिए इक्वल यूनिट यहाँ पे वन हंड्रेड एटी थाउजेंड है एवरेज uh, कॉस्टिंग में चूँकि हमने ओपनिंग इन्वेंट्री इसमें मर्ज कर लिया ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी थी वो थी ट्वेंटी थाउजेंड तो वही देख लें आप कि मटीरियल जो है हमारा इसमें हमने ओपनिंग इन्वेंट्री को मर्च कर दिया है 180,000 में ठीक हो गया 180,000 में हमने ओपनिंग इन्वेंट्री को मर्च किया तो ये हमारे पास uh, 180,000 अदरवाइज अगर हम मर्च निकाल लें इसमें से तो हमारे पास फिर 20,000 इसमें निकाल लें तो 160,000 रहेगी हमारे पास ठीक है तो इन फाइव ओ वी डू नाट मर्ज दी ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री विद दी करंट पीरियड कॉस्ट तो हमने इक्वलेंट यूनिट में इनको गिना ही नहीं है ठीक हो गया तो दैट्स वाई हंड्रेड एंड सिक्सटी थाउजेंड जो है हमारे पास आ अच्छा अब जो ये जो है इसी तरह जो हमारे कन्वर्जन में आप देखें तो वो आ रहा है जनाब हंड्रेड एंड सेवेंटी फोर थाउजेंड जो हैं हमारे आ रहे हैं एवरेज में और जो फाइव ओ में है वो है हंड्रेड एंड सेवेंटी थाउजेंड तो ये जो है हमारा ये फ़र्क है इसमें ठीक हो गया तो ये हमने ओपनिंग वर्क एंड प्रोसेस जो है उसमें कैलकुलेट ही नहीं किया तो हमारा इसलिए इसमें जो है वो हंड्रेड एंड सेवेंटी थाउजेंड आ रहे हैं क्लोजिंग में ठीक हो गया फाइव ओ के अंडर फाइव ओ मैथड the equivalent unit for the conversion cost 
comes to be 170,000. So any question regarding this equivalent unit? एक और exercise भी करेंगे ताकि हम इसमें थोड़ा सा और dig out करें इसमें और हमें पता चले कि इसमें फर्क क्या है समझ आ गई है सर समझ आ गई ठीक है जी सर चले अच्छा चले ठीक है तो अब एक और एक्सरसाइज हम कर लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेट प्रोडक्शन के लिए वो है दी एम एंड यू कंपनी ऑपरेट्स टू डिपार्टमेंट अब इसमें दो डिपार्टमेंट आ गए साइमल्टेनियसली तो हम दोनों डिपार्टमेंट के लिए दोनों तरीके से कैलकुलेट कर लेते हैं वो टेम्पलेट मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बनाया है ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो तो दी एम एंड यू कंपनी ऑपरेट्स टू प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट हुज क्वान्टिटी रिपोर्ट्स अपियर एज बिगिनिंग इन्वेंट्री जो है ये क्वान्टिटी स्कैजल उन्होंने बनाया हुआ है हमारे लिए बिगिनिंग इन्वेंट्री टू हंड्रेड है और डिपार्टमेंट वन में जो है वो टू हंड्रेड है डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट वन में टू हंड्रेड डिपार्टमेंट टू में जो है एट एटी यूनिट्स बिगिनिंग इन्वेंट्री फिजिकल यूनिट्स जो है अब डिपार्टमेंट वन में जो इन्वेंट्री है वो ऑल मटेरियल एंड ट्वेंटी फाइव परसेंट कम्प्लीट और डिपार्टमेंट टू में सिक्सटी परसेंट कन्वर्जन कॉस्ट है ठीक है क्योंकि डिपार्टमेंट टू में जो है वो हमारे पास मटेरियल ऐड नहीं हो रहा वो सिर्फ ऐड हो रहा है कन्वर्जन ठीक है ऐसे भी होते हैं ना ज़रूरी नहीं कि सेकेंड डिपार्टमेंट में या सब्सिक्वेंट डिपार्टमेंट में मटीरियल ऐड हो वो बाज़ा ऐसे होता है कि तमाम मटेरियल फर्स्ट डिपार्टमेंट में डाल दिया जाता है तो सेकंड डिपार्टमेंट में सिर्फ कन्वर्जन ऐड होते हैं ठीक हो गया और मे बी के आखिरी डिपार्टमेंट जहाँ फिनिशिंग डिपार्टमेंट होता है या आखिरी डिपार्टमेंट जो होता है उसमें शायद आ, उसको जो पैकिंग मटेरियल ऐड हो वो अगर ऐसी नहीं है तो फिर अगर पैकिंग मटीरियल भी ऐड नहीं हो रहा तो फिर उसमें कोई मटीरियल ऐड नहीं हो रहा सिर्फ कन्वर्जन ऐड हो रहा तो ये स्टार्टेड इन प्रोसेस ये और टोटल अवेलेबल यूनिट्स हमारे पास 2460 और इसमें डिपार्टमेंट टू में 2240 अब ट्रांसफर आउट कितने हुए ट्रांसफर आउट हुए 2160 और यहाँ पे 2000 हो गए हमारा क्या नाम है डिपार्टमेंट टू में तो अगर हम देखें तो एंडिंग इन 300 200 अब इसमें लॉस्ट यूनिट कोई नहीं है इसमें कोई यूनिट स्पॉलिज नहीं है तो इसलिए जितने जो ट्रांसफर हुए बाकी हमारे पास बचते हैं वो एंडिंग इन्वेंट्री बचते हैं और देर इज़ नो लॉस यूनिट तो इसके लिए हमने दोनों तरीके से रिक्वायर्ड किया है कल इक्वलेंट प्रोडक्शन फॉर ईच डिपार्टमेंट यूजिंग दी एवरेज मेथड एंड फाइपो मेथड तो हम सबसे पहले एवरेज में देखते हैं तो हाइवरेज वाले हम ओपनिंग इन्वेंट्री को इनकन्सिडर करेंगे इसमें तो क्योंकि वो ऑलरेडी मर्ज हो गई है तो इसलिए हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट्स यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड ठीक है इससे हम स्टार्ट करेंगे और ये है जी यूनिट्स ट्रांसफर टू थाउजेंड वन हंड्रेड सिक्सटी टू थाउजेंड वन हंड्रेड एंड सिक्सटी हमने ट्रांसफर किए और कन्वर्जन भी पहले हम डिपार्टमेंट वन की देख लेते हैं टू थाउजेंड वन हंड्रेड सिक्सटी ये हमने ट्रांसफर की ठीक है अब दोनों कॉस्ट यूनिट जो है कॉस्ट एलिमेंट मटेरियल और कन्वर्जन एक्चुअली ये तीन कॉस्ट बनते हैं टू इसमें शामिल है कन्वर्जन में लेबर और एफओएच कन्वर्जन में क्लब कर दिए गए इकट्ठे कर दिए गए तो मटीरियल इलादा तो ये एक्चुअली दे आर थ्री कॉस्ट एलिमेंट मटीरियल कन्वर्जन कन्वर्जन स्टैंड फॉर लेबर प्लस फोर हेड अच्छा अब इसमें वर्क इन प्रोसेस एंडिंग हम करेंगे ठीक है वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग या एंडिंग जो भी है वो हमारे पास जी एंडिंग इन्वेंट्री थ्री हंड्रेड है तो थ्री हंड्रेड हम देखते हैं कि ऑल मटीरियल मटीरियल वाज वो कम्प्लीट है तो हम इसको थ्री हंड्रेड जो है लिख देंगे ठीक है ये हमारे पास 300 तो ये हमारे पास 300 उसमें अब जो कन्वर्जन है वो कंप्लीट है जनाब 
एंडिंग इन्वेंट्री जो कम्प्लीट है डिपार्ट सिक्सटी परसेंट तो थ्री हंड्रेड यूनिट्स हैं और सिक्सटी परसेंट कम्प्लीट हैं तो पॉइंट सिक्स से हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये हमारे पास आ गया वन हंड्रेड एटी यूनिट्स तो टोटल इक्वलेंट यूनिट्स जो हैं हमारे इक्वलेंट प्रोडक्शन जो है मटीरियल के लिए टू थाउजेंड फोर हंड्रेड सिक्सटी हैं और इसके लिए कन्वर्जन के लिए टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड फोर्टी अंडर दी एवरेज कॉस्ट मेथड इसी तरह डिपार्टमेंट वन डिपार्टमेंट जो टू में कॉस्ट जो आ रही है उसमें दो कॉस्ट यूनिट होंगे एक कॉस्ट फ्राम डिपार्टमेंट वन आ रही है और दूसरी कन्वर्जन ठीक है जब डिपार्टमेंट टू की बात हम कर रहे हैं तो उसमें इस डिपार्टमेंट की कॉस्ट पुश होती है ना वहाँ पे तो उसके भी इक्वलेंट यूनिट हम वर्कआउट करते हैं ठीक है तो दूसरी कॉस्ट जो ऐड हो रही है वो कन्वर्जन ऐड हो रही है डिपार्टमेंट टू में और मटीरियल नहीं ऐड हो रहा सिर्फ कन्वर्जन ऐड हो रहा है तो तीन कॉस्ट एलिमेंट है वहाँ से डिपार्टमेंट टू में एक तो कॉस्ट रिसीव फ्राम द डिपार्टमेंट वन वो पुश हुई है यानी जैसे ड्यूरिंग द मैनुफैक्चर जैसे प्रोडक्ट पुश होता है फ्राम डिपार्टमेंट वन टू तीन सब्सिक्वेंट डिपार्टमेंट आगे डिपार्टमेंट तो इस तरह कॉस्ट भी पुश होती है साथ तो ये कॉस्ट अलॉन्ग विद दी यूनिट्स पुश हुए हैं यहाँ पे तो अब यहाँ पे जो आ, हमारे पास यूनिट्स कम्प्लीटेड डिपार्टमेंट टू में जो हमने कम्प्लीट किए हैं और ट्रांसफ़र आउट किए हैं वो है टू थाउजेंड ठीक है ये हमें नीचे इसकी फिगर नज़र आ रही है टू थाउजेंड 2000 और यही एप्लीकेबल है कन्वर्जन के लिए भी क्योंकि उसमें भी कन्वर्जन कंप्लीट थी ठीक हो गया अब हमने क्लोजिंग इन्वेंट्री देखनी है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री में थे 240 और 240 जो है 80 परसेंट ये तो 100 परसेंट कम्प्लीट होंगे ठीक है क्योंकि ये पीछे से कॉस्ट आ रही है तो ये 240 हम पूरे गिनेंगे इसको और ये जो है ठीक है ये टू फोर्टी हम कंप्लीट गिनेंगे क्योंकि देवर ये कॉस्ट चूँकि पीछे से आ रही है तो पीछे से कंप्लीट कॉस्ट आ रही है ठीक है और यहाँ जो कन्वर्जन जो ऐड हो रहा है टू फोर्टी में एटी परसेंट कन्वर्जन जो है वो इसमें एडिशन हुए तो टू फोर्टी इन टू पॉइंट एट तो ये हमारे पास आगे ये हमारे पास इक्वलेंट यूनिट्स आ रहे हैं इक्वलेंट प्रोडक्शन आ रही है 2192 इन डिपार्टमेंट टू तो डिपार्टमेंट वन ये जो डिपार्टमेंट टू में जो डिपार्टमेंट कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट का इक्वलेंट यूनिट है 2240 और कन्वर्जन के लिए हमारे पास 2192 अब हम इसको लेके जाएंगे उस पर फाइफो मेथड पे कि फाइफो मेथड में किस तरह हम करते हैं तो उसमें हम कहते हैं यूनिट ट्रांसफ़र वही से यूनिट ट्रांसफ़र एंड ट्रांसफ़र आउट कम्प्लीटेड एंड ट्रांसफ़र आउट उसमें हम अगर देखें तो 2160 हैं डिपार्टमेंट वन में 2160 ये हमने कंप्लीट करके ट्रांसफ़र किए हैं नेक्स्ट डिपार्टमेंट को ठीक हो गया कंप्लीट करके ट्रांसफ़र किए हैं नेक्स्ट डिपार्टमेंट को इसमें से हम बिगिनिंग uh, इन्वेंट्री को uh, निकालेंगे उसमें चूँकि हमने ये अगर आप ऊपर देखें तो हमने ये प्रोसीजर नहीं किया उसमें एंडिंग इन्वेंट्री को ऐड किया और उसमें बिगिनिंग इन्वेंट्री का हमने कोई उसमें से कोई ना निकाला है ना किया वो ऑलरेडी जो है उसमें एडेड है ठीक है मर्ज्ड है तो इसमें हमने जो है इसमें से बिगिनिंग इन्वेंट्री को लेस करना है तो बिगिनिंग इन्वेंट्री जो है वो टू है अगर आप देखें टू ठीक है तो बिगिनिंग इन्वेंट्री में 200 हंड्रेड यूनिट्स थे तो अब हमारे पास जो यूनिट स्टार्टेड एंड कम्प्लीटेड ड्यूरिंग द पीरियड जो है वो वन थाउजेंड इसमें अब बिगिनिंग इन्वेंट्री हमने निकाल ली तो ये वो यूनिट है जो हमने कम्प्लीट किए हैं और ट्रांसफ़र किए हैं ड्यूरिंग द करंट पीरियड अच्छा इसमें अब हम ऐड करेंगे कि हमने ओपनिंग इन्वेंट्री में कितनी एडिशन की है तो अगर आप देखें तो ओपनिंग इन्वेंट्री में ऑल मटीरियल अगर देखें 200 जो यूनिट थे वो मटेरियल वाइज कंप्लीट थे तो हमने कोई एडिशन नहीं की तो हम यहाँ ज़ीरो कर देंगे ठीक है तो यहाँ पे ज़ीरो यूनिट ऐड होंगे बिकॉज क्योंकि दे वर ऑलरेडी कंप्लीटेड टूवर्ड मटेरियल मटेरियल वाइज वो ऑलरेडी कंप्लीटेड थे हमने कोई एडिशन नहीं की उसमें मटेरियल जो वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग हमें मिला था टू यूनिट उसमें हमने मटीरियल की कोई एडिशन नहीं की सो हम वहाँ पर ज़ीरो कर देंगे अब वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग जो है उसमें कितना मटेरियल हमने डाला 
तो अगर आप देखें तो वो थ्री थ्री हंड्रेड यूनिट्स थे थ्री हंड्रेड यूनिट्स थे तो वो हमने ऑल मटेरियल उसमें ऐड किए तो इसमें हम थ्री हंड्रेड यूनिट ऐड कर देंगे तो ये अब हमारे पास जो टोटल इक्विलेंट यूनिट आ रहे हैं वो है ट्वेंटी तो अगर आप देखें इसमें अंडर द एवरेज कॉस्टिंग है ट्वेंटी फोर सिक्सटी है और यहाँ पे ट्वेंटी टू सिक्सटी है ठीक हो गया अब हम जाते हैं जनाब इसमें कन्वर्जन में कन्वर्जन में टू थाउजेंड वन हंड्रेड एंड सिक्सटी हो गया ठीक हो गया और इसी तरह हम इसमें से तो बिगिनिंग इन्वेंट्री हम इसमें से निकाल लेते हैं अच्छा अगर अगर आप देखें ये 22 जो मटेरियल के है इक्वलेंट 22450 इसमें वही फ़र्क आ रहा है बिगिनिंग इन्वेंट्री का ठीक है 200 तो अगर इसमें 200 ऐड करें तो एग्जैक्टली वी रीच थी क्योंकि इसमें हमने जो है मर्ज कर दिया है ओपनिंग इन्वेंट्री ठीक है ओपनिंग इन्वेंट्री हमने इसमें मर्ज की हुई है तो इसलिए हमारे पास फिगर ज़्यादा है ट्वेंटी का आ रहा है तो जबकि यहाँ पे 2260 का आ रहा है अच्छा अब इसमें जो अपना क्या नाम है जो कन्वर्जन कॉस्ट है उसमें ये हमने बिगिनिंग एंड उठी तो ये हमारे पास आई स्टार्टेड एंड कम्प्लीटली ड्यूरिंग द पीरियड ड्यूरिंग द मंथ अब इसमें जो बिगिनिंग इन्वेंट्री जो थी वो 25 परसेंट कम्प्लीट थी 200 यूनिट तो इसका मतलब है कि हमने 75 परसेंट उसमें कन्वर्जन और ऐड किए तो हम क्या करेंगे 200 हंड्रेड इंटू पॉइंट सेवन परसेंट एडिशन हुई है तो वो आ जाएंगे हमारे 150 ठीक हो गया ये हमारे पास 150 यूनिट्स हमारे पास आ गए हैं ये एडिशन हमने की है इन दी ओपनिंग बिगिनिंग इन्वेंट्री जबकि मटेरियल वाइज वो कम्प्लीट थे इसलिए हमने यहाँ पर ज़ीरो लिखा है अच्छा अब क्लोजिंग में वो कितने कंप्लीट थे क्लोजिंग में 300 यूनिट्स हैं तो हमने कितना कंप्लीट किया उसको आ, 60 परसेंट कम्प्लीट किया ठीक है तो 60 परसेंट हमने इसको कंप्लीट किया तो हम इसको 0.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास 2290 की फिगर आई है ठीक है फॉर कन्वर्जन 2290 की फिगर हमारे पास कन्वर्जन की आई है अब इसको हम डिपार्टमेंट टू की तरफ चले जाते हैं डिपार्टमेंट टू में अगर हम देखें कि हमने जो ट्रांसफ़र किए हैं जो दूस नेक्स्ट डिपार्टमेंट वो है टू थाउजेंड ठीक टू थाउजेंड और इसमें से जो हमने इसको कन्वर्जन के लिए करते हैं और इसमें से जो हमने बिगिनिंग इन्वेंट्री की वो थी एटी ये अगर देखें वो एटी है बिगिनिंग इन्वेंट्री तो 80 हम इसे माइनस कर लेते हैं सिमिलरली इससे भी हम 80 माइनस कर लेते हैं कन्वर्जन सो वी आर लेफ्ट विद दी 1920। तो ये हमारे पास यूनिट स्टार्टेड ये यूनिट रिसीव्ड एंड कंप्लीटेड ड्यूरिंग द पीरियड ये जो है 1900 जो ये ये ड्यूरिंग द करंट पीरियड हमारे पास रिसीव हुए हैं फ्राम प्रीवियस डिपार्टमेंट और उसको हमने कम्प्लीट कर, करके फिनिश गुड स्टोर रूम को भेज दिया ठीक हो गया अच्छा अब इसमें हम जनाब एड वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग में कॉस्ट फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट ऑलरेडी कंप्लीट क्योंकि वहाँ से कंप्लीट होके आते हैं अपने लिहाज तो हमने ज़ीरो लिखा जबकि कन्वर्जन में अगर आप देखें तो वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग ओपनिंग में सिक्सटी वर्क कम्प्लीट तो हमने फोर्टी उसमें काम किया तो हम क्या करेंगे ओपनिंग जो एटी एटी इंटू पॉइंट फोर हमने फोर्टी परसेंट एडिशन की तो वो थर्टी टू हमारे पास आते हैं तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस को हम गिनेंगे थर्टी टू प्लस जो हमने वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग है उसमें टू फोर्टी यूनिट्स आ रहे हैं तो टू फोर्टी जो है ये कंप्लीट थे टूअर्ड प्रीवियस डिपार्टमेंट और ये जो कंप्लीट जो हैं ये हैं कितने परसेंट एटी परसेंट कन्वर्जन तो टू फोर्टी इंटू पॉइंट एट ये हमारे पास वन नाइन्टी टू की फिगर आ रही है तो टोटल हमारे पास जो है अंडर दी फाइफो 
इक्वलेंट प्रोडक्शन जो हमारे पास आ रही है फॉर द कॉस्ट फ्रॉम पी एस डिपार्टमेंट टू थाउजेंड वन हंड्रेड सिक्सटी और कन्वर्जन के लिए आई टू थाउजेंड वन हंड्रेड फोर्टी फोर आ रही है हमारे पास तो आई होप के इट इज़ क्लियर इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताए नहीं तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को कंसिडर करते हैं जी एनी क्वेश्चन नो सर समझ आ गई अच्छा फिर फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है वो भी फाइफो का है ये है और इसको हम पहले उसमें देखते हैं थोड़ा सा अच्छा अब ये एक एक्सरसाइज है हमने की है डार्नल मोटर्स इज इंगेज इन प्रोडक्शन ऑफ स्टैंडर्ड टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर ये स्टैंडर्ड टाइप है स्टैंडर्ड सॉरी स्टैंडर्ड टाइप ऑफ तो ये डॉर्मल मोटर जो है ये एक प्रोड्यूसर है वो प्रोड्यूस कर रहा है इलेक्ट्रिक मोटर्स इलेक्ट्रिक मोटर्स जो होती हैं डिफरेंट टाइप की इलेक्ट्रिक मोटर्स होती हैं वो इट इज़ मैनुफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक मोटर्स स्टैंडर्ड टाइप की ठीक है मैनुफैक्चरिंग कॉस्ट फॉर अप्रैल टोटल सिक्सटी सिक्स थाउजेंड जो मैनुफैक्चरिंग कॉस्ट है अब ये टोटल कॉस्ट दी हुई है उसने टोटल मैनुफैक्चरिंग कॉस्ट जो फॉर अप्रैल तो वो सिक्सटी सिक्स थाउजेंड है एट द बिगिनिंग ऑफ अप्रैल द इन्वेंट्रीज अपियर्ड एज फॉलोज जो बिगिनिंग इन्वेंट्री थी वो मोटर्स इन प्रोडक्शन एस्टिमेटेड एटी परसेंट कब अब ये तमाम कॉस्ट यूनिट के लिए यही अपना एटी परसेंट होगा तो ये ट्वेंटी फाइव हंड्रेड यूनिट्स और कॉस्ट जो थी वो थर्टी टू थाउजेंड यूनिट्स थी ठीक है इसमें मोटर्स ऑन हैंड कम्प्लीटेड ये बिगिनिंग ये तो बिगिनिंग इन्वेंट्री होगी आपकी ठीक होगी ट्वेंटी फाइव हंड्रेड और ये जो है क्या नाम है इसकी कॉस्ट ये कंप्लीट थी एटी परसेंट और कॉस्ट टोटल कॉस्ट थर्टी टू थाउजेंड मोटर्स ऑन हैंड एंड कंप्लीटेड जो है ये है हमारे पास ट्वेल्व हंड्रेड जो यूनिट्स हैं वो फिनिश गुड में हमारे पास पड़े हैं ओपनिंग में ये फिनिश गुड जो की इन्वेंट्री है ठीक है हमारे पास वो ट्वेल्व हंड्रेड पड़ी हुई ऑन हैंड है और उसकी कॉस्ट है नाइन इसी तरह ड्यूरिंग द मंथ फाइव यूनिट्स कम्प्लीटेड वर प्लेस यूनिट्स कम्प्लीटेड यूनिट्स वर प्लेसड इन फिनिश स्टॉक एट द एंड ऑफ अप्रैल इन्वेंट्रीज वर अच्छा पाँच हज़ार पाँच सौ यूनिट्स जो हैं हमने फिनिश गुड स्टोर रूम को ट्रांसफ़र किए हैं ठीक हो गया मोटर्स इन प्रोडक्शन एस्टिमेटेड टू फिफ्टी पर ये अब हमारे पास एंड ऑफ इन्वेंट्री की बात कर रहा है एट द एंड ऑफ इन्वेंट्री इसको एंड ऑफ इन्वेंट्री कि ये बात कर रहा है ठीक हो गया तो एंडिंग इन्वेंट्री जो है वो वो ये है हमारे पास मोटर्स इन प्रोडक्शन एस्टिमेटेड टू बी फिफ्टी परसेंट कंप्लीट तो वन थाउजेंड हमारे पास यूनिट जो है वो एटी परसेंट फिफ्टी परसेंट कंप्लीट है और मोटर्स ऑन हैंड ये फिनिश गुड की फोटीन हंड्रेड और इसी तरह द कंपनी यूजेज दी फाइफो मेथड फॉर प्रोसेस कॉस्टिंग एंड फॉर कॉस्टिंग गुड सोल अच्छा जो आप डिफरेंट भी कर सकते हैं एक डिपार्टमेंट में जो आप जो प्रोसेस में आप एवरेज इस्तेमाल करें और फिनिश गुड के लिए आप फाइफो ये इस तरह आप कर सकते हैं ठीक है अब प्रोसेस में आपके बहुत सारे डिपार्टमेंट हो सकते हैं वन टू थ्री ठीक है और और अगर आप फिनिश के लिए डिफरेंट कॉस्टिंग मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं तो ये अब कह रहा है कि उसने एक ही मेथड इस्तेमाल किया है फाइफो का प्रोसेस के लिए भी प्रोसेस कॉस्टिंग के लिए भी उसने भी फाइफो का मेथड इस्तेमाल किया और फिनिश फूड के लिए भी उसने फाइफो का इस्तेमाल किया है तो इट डिपेंड्स अपॉन आपकी पॉलिसी क्या है ठीक है 
अब रिक्वायर्ड क्या है कॉस्ट असाइन टू द एंडिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री हमने एंडिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री को जो है वो निकालना है और दूसरा हमने कॉस्ट असाइन टू द एंडिंग फिनिश गुड इन्वेंट्री और थर्ड जो है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तो हम इसको एक्सेल में ले जाते हैं वहाँ आप इसको करने की कोशिश करते हैं तो एक्सेल में मैं ऑलरेडी इसको पहले इसको हम इक्विलेंट प्रोडक्शन की कैलकुलेशन कर लें इसकी हमने जो इक्विलेंट प्रोडक्शन जो हमने यूनिट फाइफो में इक्विलेंट प्रोडक्शन निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं यूनिट कम्प्लीटेड एंड ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक वो हम पहले लिखते हैं उसके बाद बिगिनिंग इन्वेंट्री को उससे निकाल लेते हैं ठीक हो गया बिगिनिंग इन्वेंट्री को हमने निकाल दिया तो जो यूनिट लेफ्ट रिप्रेजेंट थी यूनिट्स कम्प्लीटेड ड्यूरिंग द पीरियड स्टार्टेड एंड कम्प्लीटेड वो थ्री थाउजेंड थे ठीक है उसके बाद हमने वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग को जो जितने हमने कॉस्ट कम्प्लीट किया है यानी ट्वेंटी परसेंट अगर आप देखें तो देवर एटी परसेंट कम्प्लीट ठीक है यूनिट्स जो थे वो एटी परसेंट कम्प्लीट थे वर्क इन प्रोसेस में तो टोटल यूनिट थे वो ट्वेंटी फाइव हंड्रेड ट्वेंटी फाइव हंड्रेड और वो एटी परसेंट कम्प्लीट थे तो हमने ड्यूरिंग द पीरियड उसमें हमने ट्वेंटी परसेंट मजीद एडिशन करनी पड़ी तो ट्वेंटी फाइव हंड्रेड इंटू ट्वेंटी परसेंट फाइव हंड्रेड यूनिट्स होते हैं इक्वलेंट यूनिट और एंडिंग इन्वेंट्री जो है क्लोजिंग इन्वेंट्री वो है हमारी वो वन थाउजेंड है और वो फिफ्टी परसेंट कम्प्लीट है ये वन थाउजेंड है इसको हम वन थाउजेंड कर देते हैं और वो फिफ्टी परसेंट कम्प्लीट है तो वो फाइव हंड्रेड यूनिट दे विल बी काउंटेड एज फाइव हंड्रेड यूनिट तो टोटल इक्वलेंट यूनिट अगर हम तीनों को एड करें तो वी गेट फोर फोर थाउजेंड यूनिट इसी तरह फिर हम जो है कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट हम निकालेंगे क्योंकि हमने वी हैव टू कैलकुलेट अगर आपको अगर आप यहाँ देखें तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है कॉस्ट असाइनिंग टू एंडिंग वर्क इन प्रोसेस तो एंडिंग वर्क इन प्रोसेस को कॉस्टिंग करने की क्योंकि उसकी कॉस्ट नहीं दी हुई उस तक पहुँचने के लिए हमें थोड़े से पहले ये कुछ चीज़ें हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेंगी कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट निकालेंगे पहले वर्क इन प्रोसेस जो बिगिनिंग है वो ये है हमारे पास थर्टी टू थाउजेंड अगर आपको यहाँ नज़र आई ठीक है उसके बाद कॉस्ट एडिड इन ड्यूरिंग द पीरियड मैनुफैक्चरिंग वो सिक्सटी सिक्स थाउजेंड ये फिगर हमें इसमें दी हुई है सिक्सटी सिक्स थाउजेंड मैनुफैक्चरिंग फॉर ये कम्बाइंड फिगर दी हुई है अब इसमें मटीरियल लेबर और कन्वर्जन जो कॉस्ट है वो सारी कम्बाइंड सिक्सटी सिक्स थाउजेंड दी तो ये हमारे एक ही फिगर अवेलेबल है तो हम उसकी जो आ, निकालेंगे यूनिट कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट वो फोर थाउजेंड इक्वलेट यूनिट से हमने डिवाइड कर दिया तो वो हमारे बने सिक्सटीन थाउजेंड फाइव अब जब हम आ, ये तो हमारे कॉस्ट ड्यूरिंग चार्ज डिपार्टमेंट हो गया एक उसमें बिगिनिंग इन्वेंट्री ये आ रही है और ये जो हमारे पास उसमें एक कॉस्ट एडिड इन ड्यूरिंग द पीरियड वो ये आ रही है ठीक है तो अब इसमें चूँकि ये अब डिपार्टमेंट एक ही डिपार्टमेंट लगता है इसमें हमें कॉस्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट की कोई फिगर नज़र नहीं आ रही तो ये सिंगल एक ही डिपार्टमेंट में सारी मैनुफैक्चरिंग हो रही है ठीक है बाद एक डिपार्टमेंट भी होता है एक ही जगह सारी मैनुफैक्चरिंग दो डिपार्टमेंट में नहीं करते हैं एक ही डिपार्टमेंट तो इसमें ये हमारे पास अब इसमें बिगिनिंग इन्वेंट्री में ये आ रही थी और ड्यूरिंग दी प्रोसेस ड्यूरिंग दी पीरियड हमने ये कॉस्ट एडिशन की है इसमें ठीक है अब इसको हम ट्रांसफ़र uh, आउट जो किए हैं हमने कॉस्ट टू द नेक्स्ट डिपार्टमेंट वो फ्रॉम बिगिनिंग इन्वेंट्री जो है थर्टी टू थाउजेंड तो हमने uh, ये इसका यहाँ से ले लिए क्योंकि एज इट इज़ फाइफो है तो एज इट इज़ इज टू बी पुश फर्स्ट इस फर्स्ट एंड फर्स्ट आउट है तो पहले कॉस्ट जो है हमने ये पुश आउट की है थर्टी टू थाउजेंड अब इसमें जो एडिशन हुई है वो हमारे पास है ए, 500 यूनिट्स हमने एडिशन की यानी वो 2500 यूनिट्स थे हमारे पास ठीक है और वो 80 परसेंट कम्प्लीट थे तो 25 तो वो हम उसको 500 यूनिट गिनेंगे तो 
फाइव हंड्रेड यूनिट और करंट जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो इकट्ठी हमारे पास सिक्सटीन पॉइंट फाइव जीरो आ रही तो उसे मल्टीप्लाई करेंगे इक्वलेंट यूनिट्स के साथ तो ये एडिशन की है हमारे पास तो टोटल जो एडिशन हमारे पास आ रही है वो यानी जो ओपनिंग में थी और ड्यूरिंग द करंट पीरियड जो हमने वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग को जो है ना वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग को हमने जो एडिशनल कॉस्ट उसमें डाली है वो टोटल कॉस्ट जो अकाउंट फॉर होती है वो फोर्टी थाउजेंड टू सॉरी वो लाइट चली गई थी आवाज आ रही है सर आ रही है यस सर आ रही है आवाज आ रही है आपको यस सर आ रही है अच्छा ठीक है तो जो पहले रिक्वायरमेंट थी हमारे पास वो सर स्क्रीन नहीं आ रही स्क्रीन नहीं आ रही ओहो अच्छा ठहर रहे थे रहे इसको फिर दोबारा चूंकि ये वो हो गया था हमारा शेयर स्क्रीन शेयर ये अब आ रही होगी यस सर अब आ रही है आ रही है ठीक है अच्छा जो अगर आप देखें हमारे पास जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी कॉस्ट असाइन टू द एंडिंग इन्वेंट्री इन प्रोसेस तो कॉस्ट जो इसकी कैलकुलेशन बड़ी आसान है वो हमारी जो एंडिंग इन्वेंट्री है उसमें 1000 यूनिट पड़े हुए थे वो 50 परसेंट कम्प्लीटेड थे टू टूवर्ड ऑल द कॉस्ट एलिमेंट अब इसमें चूंकि हमारे पास अलादा अलादा कोई फिगर नहीं है तो 50 परसेंट कम्प्लीटेड विल बी कंसिडर फॉर ऑल द कॉस्ट यूनिट जिसमें से लेबर uh, भी आ गया मटीरियल भी आ गया और एफ भी आ गया तो इट विल बी काउंटेड टूवल्व ऑल द कॉस्ट एलिमेंट तमाम कॉस्ट एलिमेंट की की तरफ वो काउंट किए जाते हैं वो फिफ्टी परसेंट तो हम फिर इस तरह करेंगे कि फाइव हंड्रेड यूनिट्स विल बी टेकन एज इक्वलेंट यूनिट फॉर द क्लोजिंग इन्वेंट वन थाउजेंड थे तो फिफ्टी परसेंट कम्प्लीट टूवल्ड ऑल कॉस्ट एलिमेंट तो फिफ्टी तो फाइव हंड्रेड रह गए हमारे पास फाइव हंड्रेड के साथ हमारे पास ये ड्यूरिंग द एक ही कम्बाइंड यूनिट कॉस्ट आ रही है हमारे पास वो है सिक्सटीन पॉइंट फाइव जीरो तो उससे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो एंडिंग इन्वेंट्री आ रही है उसकी कॉस्ट आ रही है 8,250। अब एंडिंग इन्वेंट्री में ओपनिंग इन्वेंट्री का कोई कॉस्ट शामिल नहीं है ठीक हो गया ये बात क्लियर होगी ना क्योंकि ओपनिंग इन्वेंट्री को हमने सेपरेट किया हुआ है जबकि एवरेज में हम मर्ज कर देते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री को तो उसकी कुछ ना कुछ ट्रेसेज इसमें लेकिन इसमें अब जो है ओपनिंग इन्वेंट्री का कोई कॉस्ट शामिल नहीं है ये सारा करंट है अगर ये देखें ये रेट जो हमने निकाला था सारा करंट और ड्यूरिंग द अप्रैल का रेट निकाला था तो एंडिंग इन्वेंट्री जो है वो करंट प्रोडक्शन में से है ठीक है अब सेकंड जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो कॉस्ट असाइन टू द एंडिंग फिनिश इन्वेंट्री के एंडिंग फिनिश गुड इन्वेंट्री जो है नहीं थर्ड जो है हमारे पास वो है नहीं सेकंड जो है कॉस्ट असाइन टू द एंडिंग फिनिश गुड इन्वेंट्री सॉरी जो एंडिंग फिनिश गुड इन्वेंट्री है उसकी कॉस्ट हमने निकालनी है तो एंडिंग फिनिश गुड इन्वेंट्री जो है वो भी जो होगी वो इट विल बी रिलेटेड टू द करंट प्रोडक्शन वो उसमें ओपनिंग इन्वेंट्री का कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि उसमें भी क्लोजिंग इन्वेंट्री में भी जो है हमने जो फर्स्ट आउट किया है जो फर्स्ट सोल्ड किया है वो ओपनिंग इन्वेंट्री के यूनिट सोल्ड किए ये बात समझिए मेरी बात समझ गए ठीक है तो हमने फाइफो भी 
फिनिश गुड के लिए रखे यानी हमने वो यूनिट पहले सेल किए हैं इन फर्स्ट फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है ना वो यूनिट हमने पहले सेल कर दिए हैं जो हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री में जो पहले से पड़े हुए थे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में जो पहले यूनिट हमारे पास ऑलरेडी ऑन हैंड थे पहले हमने वो निकाले हैं सेल किए हैं सोल्ड किए हैं ठीक है उस तो इसका मतलब है जो क्लोजिंग इन्वेंट्री वो करंट प्रोडक्शन में से है तो क्लोजिंग इन्वेंट्री जो थी वो सर आपकी आवाज सही नहीं आ रही कम्प्लीटेड ये हमारे पास फिनिश जी जी आवाज नहीं आ रही नहीं आ रही सही से नहीं आ रही सही से अच्छा आ, ये लाइट चली गई थी तो उससे कोई इंटरनेट का प्रॉब्लम आया एनी हाउ अब सही आ रही है सर अब सही आ रही है अच्छा आ, एक बात आप क्लियर कर लें कि जो हमारी फिनिश गुड होगी ना क्लोजिंग वो करंट प्रोडक्शन में से होगी क्योंकि ओपनिंग फिनिश गुड इन्वेंट्री हम पहले निकाल चुके हैं जिस तरह हमने वर्क इन प्रोसेस ड्यूरिंग द प्रोडक्शन किया इसी तरह जब हम सेल करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो होगी ना उसमें सबसे पहले हम ओपनिंग इन्वेंट्री को निकालेंगे पहले उसको हमारे पास जो शुरू में पड़े हुए थे ओपनिंग में जो यूनिट्स कम्प्लीटेड फिनिश गुड पड़े थे सबसे पहले हम उसको बेचेंगे सेल करेंगे ठीक है इसको कहते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेट यानी पहले पुराने को बेचेंगे फिर जो नए आएंगे उसमें से बेचेंगे तो जो इसका मतलब है जो हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो लेटेस्ट प्रोडक्शन से है जो ड्यूरिंग द पीरियड जो हमारे पास प्रोडक्शन है ना उससे रिलेट करती है जो क्लोजिंग इन्वेंट्री फिनिश गुड पड़ी है दैट रिलेट्स टू दी करंट ईयर करंट पीरियड प्रोडक्शन तो करंट पीरियड प्रोडक्शन का जो यूनिट कॉस्ट है वो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है सिक्सटीन ठीक है इसको मैं ज़रा हाईलाइट कर देता हूँ ये तो इसको आ, हम क्या करेंगे कि उस इसको आ, हम जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है 1400 यूनिट के साथ हमने मल्टीप्लाई किया अगर आप देखें 1400 यूनिट को हमने ये 16.5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये रह गए तो हमारे पास जो फिनिश गुड क्लोजिंग इन्वेंट्री या एंडिंग इन्वेंट्री जो है उसकी जो कॉस्ट आ रही है वो थर्टीन ट्वेंटी वन हंड्रेड एंड दैट रिलेट्स टू दी करंट पीरियड प्रोडक्शन तो ये प्रोडक्शन जो है ये करंट पीरियड से ताल्लुक़ रखती है इसमें ओपनिंग इन्वेंट्री का कोई यूनिट शामिल नहीं है क्योंकि हमने फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कर दिया यानी पहले जो हमारे पास ऑलरेडी थी उसको पहले हमने बेचा वो जो अब हमारे पास जो रह गए हैं वो करंट पीरियड से ताल्लुक़ रखते हैं प्रोडक्शन ठीक हो गया थर्ड रिक्वायरमेंट ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अब ये कि जो हमने बेचे हैं तो उसमें से ओपनिंग इन्वेंट्री के कितने यूनिट्स हमने बेचे हैं उस ओपनिंग इन्वेंट्री में उसकी कितनी कॉस्ट आ रही है और उसके बाद हमने जो उसकी कॉस्ट क्या है ठीक है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड टोटल हमने निकाली तो पहले हमने इसको ज़रा यूनिट्स सीधे कर लें यूनिट्स इन बिगिनिंग इन्वेंट्री जो थे बारह थे ठीक है और अगर आपको याद हो ऊपर से चलते हैं ये फिनिश गुड की बात हो रही है ठीक है मोटर्स ऑन हैंड एंड कम्प्लीटेड ये फिनिश गुड की बात हो रही है ये ऊपर वाली फिगर जो है ये वर्क इन प्रोसेस के लिए है आप इसको आपस में कंफ्यूज ना करें ठीक है ये फिनिश गुड की इन्वेंट्री की बात हो रही है बारह सौ हमारे पास पड़े हुए थे ओपनिंग में ठीक है ये बिगिनिंग इन्वेंट्री फिनिश गुड बारह सौ और कम्प्लीटेड ड्यूरिंग द पीरियड पाँच हज़ार पाँच सौ हैं तो टोटल अवेलेबल यूनिट्स जो थे यानी ये ड्यूरिंग द पीरियड हमारे पास आए हैं पाँच हज़ार पाँच सौ ये ऑलरेडी हमारे पास पड़े हुए थे बिगिनिंग में ये कम्प्लीटेड थे ठीक है कम्प्लीटेड तकरीबन हर लिहाज से कम्प्लीटेड थे हमारे पास तो ये ड्यूरिंग द पीरियड आए तो टोटल यूनिट्स अवेलेबल थे वो हमारे पास सिक्सटी सेवन हंड्रेड थे लेस एंडिंग इन्वेंट्री तो टोटल यूनिट जो हमने सोल्ड की आउट किया ये हमारे पास फिफ्टी थ्री हंड्रेड अब फिफ्टी थ्री हंड्रेड हमने सोल्ड आउट कर दिए ठीक है यानी सिक्सटी सेवन हंड्रेड यूनिट फिनिश गुड हमारे पास अवेलेबल थे जिसमें से अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री को निकालें चौदह सौ यूनिट तो हमारे पास फिफ्टी थ्री हंड्रेड यूनिट्स जो हमने सेल किए हैं ठीक है हमने बेचे हैं अब ये फिफ्टी थ्री हंड्रेड यूनिट जो है इसमें करंट मंथ की भी प्रोडक्शन है और ओपनिंग इन्वेंट्री भी ओपनिंग इन्वेंट्री की यूनिट्स भी शामिल हैं जो ओपनिंग इन्वेंट्री थी ना हमारे पास उसकी भी हमारे पास शामिल है अच्छा अब ओपनिंग इन्वेंट्री जो थी फिनिश फूड की 
وہ تھی جناب ہمارے پاس بارہ سو اور اس کی کاسٹ تھی نائنٹی تھاؤزینڈ ٹو ہنڈریڈ وہ ہے وہ بارہ سو یونٹ ہے اور اس کی کاسٹ ہمارے پاس یہ تو سب سے پہلے آؤٹ ہو گئی فسٹ ان فسٹ آؤٹ میتھڈ ٹھیک ہے فائیو فور از فسٹ ان فسٹ آؤٹ میتھڈ تو یہ سب سے پہلے ہم نے اس کو جو ہے وہ کیا ہے آؤٹ کیا ہے تو اس کو کاسٹ ہم سب سے پہلے کاسٹ آف گڈ سولڈ میں سب سے پہلے ہم نے اوپننگ انوینٹری کو ڈالا ہے ٹھیک ہے بارہ سو یونٹ ہے اور اس کی کاسٹ آ رہی ہے نائنٹین اچھا اس کے بعد جو ہمارے پاس ورک ان پروسیس میں اوپننگ انوینٹری پڑی ہوئی تھی نا اس کو بھی ہم فسٹ آؤٹ کریں گے ٹھیک ہے ورک ان پروسیس اوپننگ انوینٹری تھی جو تھی ہمارے پاس وہ ٹوینٹی فائیو ہنڈریڈ یونٹ ہے تو اس کا اس کی کاسٹ ہمارے پاس کتنی بنی وہ بنی ہمارے پاس یہ بنی ہے اگر آپ کو یاد ہو اس کو بھی میں ہائی لائٹ کر لیتا ہوں یہ فورٹی تھاؤزینڈ ٹو ففٹی یہ کاسٹ یہ بھی یہ چونکہ فسٹ ان فسٹ آؤٹ میتھڈ ہے نا تو اوپننگ انوینٹری جتنی بھی ہے وہ پہلے جائے گی فنش کوڈ کی پہلے جائے گی اس کے بعد جو ورکنگ پروسیس میں اوپننگ میں پڑی تھی وہ ہم نے کمپلیٹ کی اس کے بعد پھر کرنٹ پروڈکشن میں سے آئے گی یہ بات سمجھ گئے اس اس لیے اس کو کہتے ہیں فسٹ اینڈ فسٹ آؤٹ میتھڈ اب اس میں تھوڑے سے دوبارہ سمجھنے کی بات ہے کہ جو ہم نے کاسٹ آف سول گڈ میں سب جو ہم نے سیل کی ہے سب سے پہلے تو وہ جو فنش گڈ آن ہینڈ تھے بگننگ میں ٹھیک ہے وہ پہلے ہم نے یعنی وی سپوز کہ پہلے وہ گئے ہیں اس کے بعد جو ورک ان پروسیس اوپننگ میں جو یونٹ پڑے تھے وہ اس کو کمپلیٹ اس کو ہم پش کریں گے کیونکہ وہ بھی فسٹ ان فسٹ آؤٹ میں جائے گا ٹھیک ہے اس کی کاسٹ ہم نے یہ نکالی تھی یہ اوپننگ انوینٹری کی کاسٹ ہے اور ڈیورنگ دا پیریڈ یہ ایڈ کیا ہے تو ٹوٹل کاسٹ انوینٹری جو تھی وہ یہ ہم نے اس کو یہاں پہ اس کو پش کیا اور وہ یہ ٹوینٹی فائیو ہنڈریڈ یونٹ بنتی تھی ٹھیک ہے تو اگر ہم ٹویلو ہنڈریڈ یونٹ فنش گڈ آلریڈی اوپننگ ان پہ پڑے تھے یہ ورک ان پروسیس اوپننگ تھا جس کو کمپلیٹ کر کے ہم نے بھیجے تھے اس کی کاسٹ یہ آ رہی ہے ٹھیک ہے اب ریمیننگ سولہ سو یونٹ رہتے ہیں تو وہ کرنٹ پروڈکشن میں سے جائیں گے تو اگر سولہ سو یونٹ جو کرنٹ پروڈکشن میں سے جائیں گے تو اگر اس کو ہم دیکھیں تو سولہ سو یونٹ ملٹی پلائڈ بائی یہ جو کرنٹ کا جو یونٹ کاسٹ آ رہے ہیں ہمارے پاس وہ یہ آ رہی ہے سکسٹین پوائنٹ فائیو زیرو تو یہ ہم نے اس کو ملٹی پلائی کیا سکسٹین پوائنٹ فائیو سے تو وی گیٹ ٹوینٹی سکس تھاؤزینڈ فور ہنڈریڈ تو یہ ہمارے پاس کاسٹ آف گڈ سولڈ میں ٹوٹل یونٹ ففٹی تھری ہنڈریڈ ہے جو ہم نے سولڈ کیے اور اس کی ٹوٹل کاسٹ آئی ہے ایٹی فائیو تھاؤزینڈ ایٹ ہنڈریڈ اینڈ ففٹی یہ ہماری کاسٹ آف گڈ سولڈ آن دا فسٹ میتھڈ ٹھیک ہو گیا یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو اگر نہیں سمجھ آئی تو میں دوبارہ سمجھ سمجھ آ گئی نا کہ فسٹ اینڈ فسٹ آؤٹ میتھڈ میں اب پہلے تو ہم پروڈکشن کے لیے اپلائی کر رہے تھے نا اب یہ فنش گڈ کے لیے کاسٹ آف گڈ سولڈ کے لیے بھی ہم فسٹ اینڈ فسٹ آؤٹ میتھڈ استعمال کر رہے ہیں تو کہتے ہیں جو آپ نے یونٹ بیچے ہیں تو سب سے پہلے فسٹ اینڈ فسٹ آؤٹ میں پہلے تو اوپننگ انوینٹری کے جو یونٹ تھے نا وہ بیچے ہیں آپ نے کیونکہ فسٹ اینڈ فسٹ آؤٹ ہے نا جو پہلے یونٹ ہیں تو پہلے وہ سیل ہوں گے تو پہلے تو ہم نے وہ نکال دیے وہ اوپننگ انوینٹری وہ ہے ہمارے پاس یہ والے ٹھیک ہے یہ ہمارے جو ہے یہ ہم نے پہلے نکال دیے ٹھیک ہو گیا یہ پہلے نکال دیا اب یہ جو یونٹ ہیں ہمارے پاس جو رہتے ہیں یہ وہ یونٹ ہیں جو ہمارے پاس اس کو بھی میں ہائی لائٹ کر دیتا ہوں یہ یہ وہ یونٹ ہیں جو ہمارے پاس ورک ان پروسیس اوپننگ میں پڑے ہوئے تھے ٹوینٹی فائیو اور پھر اس کو ہم نے کمپلیٹ کیا تو ان کی کاسٹ آ رہی تھی فورٹی تھاؤزینڈ یہ ہمارے پاس آ رہی ٹھیک ہے یہ ہمارے ورک ان پروسیس اوپننگ انوینٹری تھی یہ آلریڈی کمپلیٹ ہو چکا ہے ڈیورنگ دا پیریڈ ہم نے یہ کاسٹ ہنڈریڈ اینڈ ففٹی اور اس کو ہم نے اس میں کاسٹ آف گڈ سولڈ میں ایڈ کیا ہے ٹھیک ہو گیا کیونکہ فسٹ اینڈ فسٹ آؤٹ پہلے تو یہ جائے گی جو فنش کوڈ آلریڈی پڑا تو اس کے بعد جو ورک ان پروسیس اوپننگ تھا 
वो पुश किया हमने ठीक है क्योंकि फर्स्ट एंड फर्स्ट आउट मेथड में वही सबसे पहले हमने पुश करना है तो वो पुश किया उसकी फोर्टी और बाकी रिमेनिंग जो सोलह सौ यूनिट आउट ऑफ फिफ्टी थ्री हंड्रेड जो ये दोनों आप निकाल लें तो सोलह सौ बाकी बचते हैं हमारे पास सोलह सौ यूनिट जो है वो करंट प्रोडक्शन से ताल्लुक रखते हैं तो ये अगर हम देखें इसको मल्टीप्लाइड बाई सोलह सौ यूनिट मल्टीप्लाइड बाय ये जो करंट ईयर का जो हमने कॉस्ट यूनिट ये निकाला था हमने इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे आए तो टोटल हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ गुड्स होल्ड है वो एटी फाइव थाउजेंड एट हंड्रेड एंड फिफ्टी तो जो दिस इज तो हम ये मिक्स जो है ये कल एक एक्सरसाइज करेंगे ताकि मजीद समझ आए फिर हम नेक्स्ट जो सेशन में हम ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस कॉस्ट और फिर हम आगे जो कल हम एक्सरसाइज कल हम एक एक्सरसाइज करेंगे जो थोड़ी सी काफी लगती है और वो एक्सरसाइज जो है वो तीन डिपार्टमेंट पे है वो आप अगर का पैकेट दे दो वो जो है कॉस्ट ये है वो हम इनशाला उसको करेंगे वो थ्री डिपार्टमेंट पे है और पहले दो डिपार्टमेंट उसके एवरेज पे हैं एवरेज कॉस्टिंग पे है और तीसरा डिपार्टमेंट तो इंशाल्लाह कल हम वो क्वेश्चन करेंगे आ, कल वो एक्सरसाइज करेंगे तो कल हमारा जो है ये कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस कॉस्टिंग और कंप्लीट हो जाएगा यानी हमने प्रोसेस कॉस्टिंग में दोनों मेथड देख लिए एवरेज ठीक है तो कल हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट जो सेशन है उसमें हम नया टॉपिक जो है वो फिर पढ़ेंगे तो अब टिल नाउ एनी क्वेश्चन कोई अगर का, आपका क्वेश्चन है तो अगर किसी को समझ ना आए ताकि हम इसको कंक्लूड करें क्योंकि टाइम हो गया एक दो तो हम इसको कंक्लूड कर लेते हैं जी एनी क्वेश्चन नहीं सब क्लियर है सब क्लियर क्लियर है तो आप इस ना करें घर में थोड़ी सी एक्सरसाइजेस भी करें क्योंकि सारी एक्सरसाइजेस okay, मैंने नहीं की मैंने मैक्सिमम जितनी हो सकी वो की है आप घर में एक्सरसाइजेस करें इसकी प्रैक्टिस करें ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट एवरेज कॉस्टिंग और फाइफो कॉस्टिंग ठीक हो गया ओके सर तो हम कंक्लूड करते हैं तो हम इसको सेशन को एंड करते हैं